ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாங்க படிக்கலம் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடப்பு நிகழ்வுகள் ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போது அதாவது ஜனவரிலேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் உள்ள முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் நான் கொஸ்டின்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லோருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் ஒன்றில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எந்த சட்டத்தின்படி தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நல்ல கொஸ்டினை ஆபோ வச்சுக்கோங்க எந்த சட்டத்தின்படி தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு இப்போ வந்து புதுசாக வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தடை செஞ்சாங்களா அது எந்த சட்டம் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் எப்போ அப்படின்னா இது ஜனவரி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த சுற்றுப்பாடல் சொல் பார்த்துட்டு எப்போ தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக் தடை வந்து ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்போ தான் வந்து இந்த தடையை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க முதன் முதலில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதித்த மாநிலம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ தடை விதிச்சிருக்கோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த மாநிலம் தடை விதித்தது அப்படின்னா சிக்கிம் டேஸ் எண்ணும் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டை ஐஐடி சென்னை நடத்தியது அப்படின்னா சாஸ்ட்ரா 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் ஐசிசி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை விருது பெற்ற இந்தியர் யார் அப்படின்னா ஸ்ருதி மந்தனா எந்த பிரிவின்படி பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குகளை திருநங்கைகள் பதிவு செய்யலாம் அப்படின்னா பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஏ இந்த பிரிவில் நல்லா யாபம் வச்சுக்கணும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஏ யாருக்கு அப்படின்னா திருநங்கைகளுக்கு எந்த மாநிலத்தில் பெண்கள் பாலின சமத்துவத்தை தூக்கி நிறுத்த அறுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் நீளச்சுவர் அமைத்தனர் அப்படின்னா கேரளா மாநிலம் ஷேர் பில்சோ நரே எந்த நாட்டு அதிபர் அப்படின்னா பிரேசில் தலைமை தகவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டவர் சுகிர் பார்கவா அவர் தான் வந்து தலைமை தகவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சமீபத்தில் யுனெஸ்கோவை விட்டு வெளியேறிய நாடுகள் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் அந்த ரெண்டு நாடுகளும் யுனெஸ்கோவை விட்டு வெளியேறிய நாடுகள் அனித்த நியோஷி அண்ணாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பெற்ற விருதி என்ன அப்படின்னா தேசிய நிறுத்திய சிரோமணி விருது இவர் யார் அப்படின்னா அமெரிக்க கதகளி நடன கலைஞர் ஓகேவா இந்தியாவின் முதல் அதிவேக ரயிலின் பெயர் என்ன அப்படின்னா தேசாஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முதல் அதிவேக ரயில் தேசிய வாக்காளர் தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா வாக்காளர் தினம் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து பாலஸ்தீனம் எந்த குழுவின் தலைவராக ஜனவரி பதினைந்தில் ஆனது அப்படின்னா ஜி செவன்டி செவன் அதோட தலைவராக பாலஸ்தீனம் வந்து உருவாகியிருக்கு நிக்கோலஸ் மதுரோ எதன் அதிபராக பதவியேற்றுள்ளார் அப்படின்னா வெனிசுலா இந்தியாவில் விரைவாக வளரும் நுகர்வோர் சந்தையின் எதிர்காலம் என்ற அறிக்கையை வெளியிட்ட சர்வதேச அமைப்பு எது அப்படின்னா உலக பொருளாதார மன்றம் கொஸ்டின் அழைச்சிக்கு இந்தியாவில் விரைவாக வளரும் நுகர்வோர் சந்தை இது உலக பொருளாதார மன்றம் பிரதான் மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் அதாவது பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநகராட்சியின் எண்ணிக்கை பதினைந்து இப்போ புதுசாக உருவாகியிருக்க மாநாட்சி எல்லாருக்கும் தினையும் ஆவடி ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் எங்கே பார்க்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் இரநூறு ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் பெண் கிரிக்கெட் வீரர் யார் அப்படின்னா மித்தாலி ராஜ் உலக புற்றுநோய் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா பிப்ரவரி நாலு அணு ஆயுத உடன்படிக்கையிலிருந்து வெளியேறும் நாடு ரஷ்யா அறுபத்தி ஏழாவது ஆயுத படைகள் மருத்துவ மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா பூனே நாற்பத்தி மூணாவது சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நடைபெறும் இடம் கொல்கத்தா உலகின் மிக நீளமான விரைவு சாலை எங்கு வர உள்ளது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்து உலகின் முதல் மிதக்கும் அணுசக்தி அலையை பரிசோதனை செய்து வெற்றி பெற்ற நாடு ரஷ்யா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உலக பத்திரிகை சுதந்திரம் ஹீரோ விருது பாகிஸ்தான் வீரர் யாருக்கு கிடைத்தது அப்படின்னா சிரில் அல்மிடா வட்டி வீதத்தை தளர்த்த சுழற்சியை ஆரம்பிக்கும் முதல் ஆசிய பசிபிக் மத்திய வங்கி எது அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கி எண்ணிலிருந்து தொடங்கி மலேரியா இல்லாது செய்தல் என்பது என்னுடைய கருப்பொருள் எதோட கருப்பொருள் அதாவது என்கிட்டேருந்து தொடங்கி மலேரியா யாருக்கு இல்லாமல் செய்வேன் அப்படிங்கிறது எதோட கருப்பொருள் அப்படின்னா உலகிய சாரி உலக மலேரிய தினம் அப்போ தான் வந்து இதை நிலைநாட்டியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது 
ரஷ்யாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருதான ஆர்டர் ஆஃப் செட் ஆன்சியூ த அப்போசிட்டில் என்று எந்த இந்தியருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா நரேந்திர மோடி சிவா ரெட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எந்த விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் சரஸ்வதி சம்மான் எந்த மாநாட்டில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் சிறந்த பொது தண்ணீர் நிறுவனம் என்ற தூய கங்கை நதி தேசிய கொள்கை இது பண்ணது அப்படின்னா உலக தண்ணீர் உச்சி மாநாடு அது வந்து ஜி டபிள்யூஎஸ் மக்களுக்காக அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்காக மக்கள் என்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் எதோடைய கருப்பொருள் அப்படின்னா தேசிய அறிவியல் தினம் யூகே மற்றும் மொரீசியஸுக்கு இடையேயான பிரச்சனைக்கு காரணமான தீவு எது அப்படின்னா சாக்கோஸ் தீவு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான மெட்டா சாதனை விருதை பெற்றவர் மகேஷ் எல் குச்சர் மெட்டா அப்படின்னா மகேஷ் எல் குச்சர் எந்த இந்திய நிறுவனம் நிதியியல் தொழில்நுட்பத்துக்காக ஒழுங்குமுறை சாண்ட்பாக்ஸ் அமைக்க முடிவெடுத்துள்ளது அப்படின்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் டேஸ் பதக்கத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அமர்த்யா ஜென் என்ற இந்தியர் வென்றார் அப்படின்னா போட்லி அப்படிங்கிற பதக்கத்தை வந்து வென்றார் இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் போட்லே பதக்கத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வென்ற இந்தியர் யார் அப்படின்னா அமர்த்யா சென் ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துறை எத்தனை சிபிஎஸ் நிலையங்களை நிறுவியுள்ளது அப்படின்னா இருபத்தி இரண்டு ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு டேஸ் பயன்பாட்டை கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அப்படின்னா போலே பயன்பாடு இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கு ஆல் மகான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்னும் கூட்டு பயிற்சி நடைபெற்றது அப்படின்னா ஓமன் எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்தை மீண்டும் அளவிட நிபுணர்களை அனுப்பிய நாடு நேபாள் ரயில்வே வாரியத்தின் சாரி பார்க்க கிடையாது தலைவர் யார் அப்படின்னா வினோத் குமார் யாதவ் ஹேலோ இந்தியா யூத் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்ற இடம் பூனே கங்காஞ்சல் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நகரம் எது அப்படின்னா ஆக்ரா புதிய நிர்வாக தலைநகரில் மேற்காசியாவின் மிக பெரிய பேராலயத்தை திறந்துள்ள நாடு எது அப்படின்னா எகிப்து மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு ரூபாய் மூணு லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன்களை வழங்குவதாக அறிவித்த மாநில அரசு எது அப்படின்னா ஒடிசா மகளிர் சுய உதவி குழு ஐசிஎஸ்ஐ வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது யாருக்கு அப்படின்னா ஆதி கோத்ரேஜ் கிரு ஹைட்ரோ திட்டம் எந்த ஆற்றில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னா செனாப் ஆறு இது ஜம்மு காஷ்மீர்கிட்ட இருக்கு பாகிஸ்தானின் ஜெனட்டிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தறி ஹிந்து பெண் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ண குமாரி ஹோலி பாகிஸ்தானில் ஜெனட்டிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தறி ஹிந்து பெண் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ண குமாரி ஹோலி டபிள்யூஹெச்ஓ தலைமை விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய பிரதிநிதி யார் அப்படின்னா சௌமியா சுவாமிநாதன் அகார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆண்டின் முப்பத்தி நாலாவது பதிப்பை சர்வதேச உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் விழாவை தொடங்கிய நாடு எது அப்படின்னா இந்தியா இது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா புதுதில்லி எந்த நாட்டில் யூ செவன்டீன் பெண்களுக்கான உலகக்கோப்பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நடைபெற உள்ளது அப்படின்னா இந்தியா ஓகே இப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து பாட்டு ஒன்று பார்த்துட்டோம் ஜனவரிலேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பாட்டு ரெண்டு பார்ப்போம் ஓகேவா இதே ஜனவரி ஏப்ரல் உள்ளேருந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் போட்டு அடுத்த அடுத்தது அடுத்த மாதிரி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ எல்லாருக்குமே குரூப் ஃபோரோட ஹால் டிக்கெட் வந்துருச்சு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த சென்டர்னு பார்த்து இப்போ ப்ரிப்பேர் ஆக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க நல்லா படிங்க எந்த பதற்றம் எல்லாம் படித்து வெற்றி பெற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம்